Die evangelie van Jezus Christus is niet die boodschap van aanklag, schuldgevoel en veroordeling wat jou leven verwoes nie. Die evangelie van Jezus Christus is ook niet die boodschap wat handel rondom hoe hard je vir God moet werken, wat je alweer voor hom moet doen nie. Die evangelie van Jezus Christus is die wonderlijke boodschap van God zijn eeuwige omhels van die mensdom, waarin jij een vrijheid kan wandel en ook een vrijheid kan leven. Die evangelie van Jezus Christus is die boodschap van God zijn aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wacht met rijkhalsende verlangen van mensen om te zien dat het niet niks niet, maar lief geheer en gekoesterd door die here. Die evangelie is die boodschap van Godse genade. En dit is waarom ons dier die genade leef. Wat die lied sê, Eus Immanuel binnen mij. Wat een wonderlijke, wonderlijke gedachte om te weer dat I kom rus het binnen in die tempel. Ik kom rus binnen in ons. I is na aan ons. Ons is I woonplek, ons is daar waar I wou wees. Ons is die droom wat u gehad het, gerealiseer. Dank je daarvoor, Jere. Dank je dat ons deel van die droom kon uitmaken. Dank je, Jere, dat u ons gedroom het, door die grondlegging van die aarde. En daar die droom kom verweesendlik het, dat ons ons oog kon oopmaak en kom sê, wat een voorig om te kan leef. Dank je daarvoor, Jere. Amen. Vandaag ga ik bij gezels oor um, wat het beteken om in die rus van God in te treden. Wat betekent het om in die rus van God in te treden? En uh, baie keer dan denken ons, die rus van God uh, betekent dalk om niks te doen nie, of om op een eeuwige vakantie te wees of zo. So. Maar ik wil graag gaan kijken naar wat die concept was van rus in die, uh, in die jode te verstaan wat, uh, wat rus was, die antieke met de oosterse culturen, uh, wat het hulle gezien is rus, en wat God verstaan uh, rus is, en hoe dat rus dan lijkt binnen in ons levens, hoe werkt dit, wat is hierdie rus van God, want dat is een rus wat daar gestel is voor ons. Uh, en ik denk die woord rus, als ons niet die woord rus hoor, bring het al klaar bij ons een rustigheid, want dit is wat het moet doen. Rus bring rustigheid. Maar ik denk wanneer we ons kan verstaan hoe God rust zien, dan zal dit voor ons nog meer uh, van een rustigheid bring in een kalm, kalmte binnen in ons, als ook een manifestatie van wie God is als gevolg van God. Een van die grootste dingen wat ik in die leren al gezien het in ons leven, is, is dat ons gaan kijken naar die leven van Jezus Christus en ons zien dat daar die leven is ons leven. In enige iets wat kort kom en wat ons in manifestatie zien. Aan het woorde, ons kijkt naar ons leven, ons zien jaren, als ik moet kijken naar I, en dan kijk naar mij, wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik deergaan, gaan, die pijn wat in mijn leven is, wat ook al hoe ik denk weer goed, die trauma wat ik ook deer gaan. En dan kijk waar, waar I leven is, wat hier verschuldig is voor jullie twee goed om te balanceren in manifestatie, is wat uitstaande is. Aan Godse kant om binnen in mij voort te brengen. Hij moet dit nog voortbrengen. En wat ons dan doen is ons sê, Jere, dit is wat ik gezegd het, ik gee, Dit is wat ik ervaar als uitstaande. Ik weet dat dit voor mij inbetaal, maar ik voel het niet. Ik zie het niet. Maar ik weet ook dat dit niet mijn verantwoordelijkheid is om hier goed voor te brengen, maar is die verantwoordelijkheid. En wanneer ou tot daar die besef kom, is daar een rust waarin jy tree rondom dit wat jy sien nog kortkom in jou leven. Het maak ook dat jy nie skaam is oor uh, jou kortkoming nie. Wat jy sê, maar ek sikkel nog met dit, of ek ervaar hierdie nie, of so. En jy kan met vrijmoedigheid gaan naar die Heere toe. Nou, um, ek gaan lees in Matthäus, Matthäus 11 vers 25, ek lees het in die Engels. Hy sê hier so, At that time Jesus said, Praise you Father, Lord of heaven and earth. Dit was net nadat dat hij zeker plekken bestraft het en gesê het, jylle, jylle, jylle is verhoog in die jimmelen, maar jullie gaan tot de val komen en so, en praat hy van joodse, joodse systeme en dorpen en so. 
En dan zei hij die volgende, hij zei, at that time Jesus said, praise you father, lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and uh, the learned and revealed to little children. Yes father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my father. No one knows the son except the father and no one knows the father except the son and those to whom the son choose to reveal him. Nou, um, ek wil die vannacht verduidelik, is een baie uh, complexe concept, wat Jesus hiervan praat. Hy sê, niemand ken die vader, behalwe die seen nie, en niemand ken die seen, behalwe die vader nie. Nou, ons lees dit, dan denk ons, joh, net Jesus het, die, het, het God geken, en net die vader ken vir Jesus, en dit, dit is nou maar dit, hulle, hy het die geheime lijn, wat hy mee, met God gesels. Nou, ek wil hier die ding so verduidelik. Niemand ken my, soos wat my sien my ken nie, en niemand ken my sien, soos wat ek om ken nie. Hoekom? Want my sien's is uit my gebore. Ander woorde, kom ons vat nou, elk een van my kinders het een ander aspek van my wat uitsta. Nou, uh, kom ons vat na bijvoorbeeld net vir Bertus. Hy is baie soos ek en baie opzichte van my leven. So, as hy by die universiteit is waar hy nou gaan swaar, daar, daar is niemand wat hom so goed ken soos ek. Niemand. Want wie hy is, kom vanuit my. In sekere opzichte dink hy soos ek en ek dink soos hy. En daar is niemand wat my ken, soos wat hy my ken nie. Hy weet, hoe dit, as hy, een keer, toe sy hier by die huis, en ek sê vir hom, um, is hy ingeskakel? Wel, sê, en ek gaan nou maar die voorbeeld gebruik. Nou, dan sê hy ons vir my, goed gebeur met ons, dat my pa preekmateriaal kan hee. Dit is nou maar wat gebeur is in die predikantse leven, en haar arme man, Ek dink, is dit nou daar so'n wiskunde doen, terwijl hy luister, en nou doen hy nie meer wiskunde nie. <laughs> nou, <laughs> hy is nou hier so by die huis, en nou moet hy, hy wil nou vir my go-kaart bou. Nou, sy bezig met die swijsmachine, en hy gaan nou vir my die go-kaart bou. Nou, toe die cut-off machine daar, nou wil hy die stuk staal snui, maar die lem het gebreek of iets, ek weet nie wat nie, en hy moet toe een ander lem gaan koop. Ek sê vir my, sê na, jou pa, gaan nie nou een lem koop hier. Ek is oud, ek is moeg. Jy stap nou af, jy so na die harde ware winkel toe, jy gaat koop nou die lem. Hy kom terug, nou, gaat, nou kan ek klaas sien, ek ken hom. Hy hoef niks vir my te sê nie, ek versta nie frustratie, wat hy nou het, om nou die ding te gaan koop, want in sy weese is hy haastig. Hy wil die ding nou klaar maak. Dit is hoe ek is, hy hoef my niks te leer nie, ek sien myself in hom. Ek ken hom. Hy is hier af, gaan koop die lem kom terug, nou sit hy die lem in, hy begin daar werk, maar ek sien die mannetjie sit daar, maar hy is baie na aan trane. Wat nou? Hy het die verkeerde lem gekoop. <laughs> nou, elke van my seens gaan daar anders hanteer, maar hy, precies, al is ek een man van 45, en ek koop hy lem, en is die verkeerde een, en ek het nou net gerein, en ek sit hem in, dan voel ek ook, ek wil tranerig word. Ek raak ontsteld. Dit, niemand ken my, soos wat my eie kind my ken nie, en niemand ken my kind, soos wat ek om ken nie, want ons, want ek is, want hulle is gebore vanuit my, en dit is wat Jesus hier so sê, hy sê, Vader, dankie dat jy dit, dat jy dit moendlik gemaakt het, dat mense nie jy ken, die hoe slim hulle is nie, die hulle ken is nie, dis wat hy hier so sê, hy sê daar so, you have, Hidden these things from the wise and the learned, and revealed them to little children. So, jy het, jy het wie jy is. Nooit, you haven't made who you are accessible through being in, intellectual or knowing scriptures. You have made who you are accessible through birth. Is dit nie wonderlik? Dit is die diepste vorm van kennis, wat jy ooit kan he. Ek kan gaan na een ander persoonse kind toe, en ek kan vir hom probeer vir 
eindelijk hoe ik voel wanneer ik die verkeerde grinding dus gekoop het. Maar ik kan nooit die persoon leren hoe dit voel, soos wat my eie kind dit kan voel uit wie uit my gebore is. So het God het moendelik gemaakt en dis wat Jesus hier so sê, hy sê, dankie Heere, dat het nie is dier kennis en wijsheid van hierdie wereld nie, of dier geld, of dier enige soot van iets sal ons weet wie hier is nie. Ons sal slechts weet wie is dier geboorte. So wat hy so sê, sê is dan, dat you've made it known, um, no one knows the father except the son, and to whom the son choose to reveal him. So wat hy dan daarop die is dat, die sien kan die vader openbaar aan ander mense, en hoe daar die openbaring gaan werk, is op diezelfde grondslag, as wat Jesus die openbaring van die vader is, en dit is geboorte. Dis hoe kom ons sê, so kom Jesus sê, you cannot know the kingdom of God, or see the kingdom of God, or enter the kingdom of God, unless you are born again. So, om God te ken, vind plaas vanuit God. Dit is hoe dit, hoe dit is. Nou gaan hy aan, nou sê hy, uh, in hierdie context sê, sê hy, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Nou goed, um, as ons kyk hierna, dan sê hy, ek wil gauw kyk na die woordkie weary and burden. Weary beteken maar net moe gewerk. Tired of working very hard. Burdened beteken to, uh, to be a vessel that's overburdened with ceremony or spiritual anxiety. So as jy moe gewerk is, as a uh, mens of een weese, tot die punt, dat hierdie ceremonies wat dier jy gaan, vir jou geestelike angstigheid bring, dat jy angstig is elke dag, you've got spiritual anxiety, if you are a spiritually anxious person, kom na my toe, dat ek jou rust kan gee, en daar die rust wat hy gee, verduidelik hy in die concept van geboorte, wat hy sê is, hoe jy rust kan kry vir jou siel, is dier wie ek is, en dit wat ek kom doen, dier die vader in jou, aan jou te openbaar, dier een nieuwe leven aan jou te kom gee. Dis eindelijk wat Jesus in sy gedachte het, wanneer hy hierdie goed sê. Mens, ons moet ook besef, dat wanneer Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes in hierdie boeken geskryf, was selfs in die Nieuwe Testament in, hulle het net soveel papieres gehad om op te skryf. Hulle, hulle het nie boeken soos ons, ge, 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 hulle kon nie afstap Waltons toe, dan koop hy van Marien. Dit het nie so gewerk nie, my man. Hy papier was dier, hulle het geld by mekaar gemaakt, ten dierste. Dan het hulle, ek weet nie wat die Afrikaans nie, a, 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 a scribes gehad, hou ons wat skryf. Dan het hulle nou gekom en geskryf, en jy het gedikteer, Petrus kon nie skryf nie, my. Hy het iemand gehad wat hy geheer het ten dierste om vir hom te skryf. En dis hoe hulle die brieven geskryf het en so. So nou, wanneer hulle gedeelte geskryf het, soos hierdie gedeelte, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belaas is, was hulle onmiddellik, is een kort sinnekie wat hulle gedachte koppel aan een hele boodskap wat verkondig was. So goed soos mens het een um, een vakantie saam met mense gegaan, en daar iets daar gebeur, en wanneer jy nou, mense wil herinner na die vakantie, dan sê jy, sê jy bijvoorbeeld net, uh, slip and slide, dan onthou jy die jylle story, maar dit sê twee woorde, drie woorde, dit is, dit is al wat het is, so is dit ook in die bybel, wanneer daar een of twee sinnekies is, dan het, as die jylle preek achter dit, en wat hulle so verstaan, rondom dit, so hier sê hy, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belaas is, en ek sal julle rust gee, hy sê het in die context van mense wat 
hard probeer dier kennis om bij God uit te komen, wat niet kan nie, in die context van die enigste manier hoe je werkelijk God kan ken, is dier geboorte, dier die sien, en dier wie die sien, aan wie die sien hierdie geboorte dan zal skenk, dis hoe jy God kan ken, en dis hoe jy dus rus zal vind vir jou ziel. Hierdie rus vind plaas in die context waarin die mense gewerk het, is they were spiritually anxious. They had an external form of religion, forms of civil rules established by customs or regulating social intercourse. So, hulle het reels gehad. Hoe lewe jylle met mekaar? Hoe maak jy met mekaar? Wat? Hoe, hoe, hoe werk jy die goed? Want die geestelike reels gehad en dit het een angstigheid by hulle voortgebring. En die angstigheid was, wanneer gaan die Heer nou begin deerkom? Hulle het nie een lewe geleid vanuit God nie, hulle het een lewe geleid vanuit die reels. Hulle begin angstig raak, dus sê hy kom na my toe, sê rus gee. En die mooie ding wat hy daar sê is, jy sal rus kry vir jou siel. Nou, um, wanneer ons praat vir rus van die siel, denk ons baie keer aan die mens as een gees, een siel en een lichaam, so dank God, nou het my siel immers rus. Maar my gees kan nog maar angstig rondspartel, en my lichaam totaal angstig, want uh, my siel het rus, ek het rus vir my siel, en dan definieer ons die siel, als een gedeelte van die mens, wanneer hy hier praat van rus van die siel, moet ons sielbasis, uh, nie sien als een gedeelte van die mens, soos bijvoorbeeld jou siege, of jou gees, of net jou lichaam, of so nie, die bybel sê, uh, ek gaan die Engels gebruik, die bybel sê, on the ark, they were, Eight souls saved. En toe die mense gedo- tot bekering gekom, die eerste keer in handelinge, toe was daar, die bybel sê, and three thousand souls were saved. Nou, ons definitie van die siel is the mind, will and emotion. Nou, duidelijk was daar nie bedoel, en acht mind, will and emotions were saved nie. Of drie duizend mind, will and emotions were saved nie. Of were baptized nie. Nou, if, if three thousand souls were baptized, it was three thousand people mense. En wanneer hy kom en hy praat hier van uh, 3000, ach, hy praat van salvation of your soul, is het baie meer accuraat en die oorspronkelijke om te verwijs na die leven van die mens. Jou leven sal ris kry. Jou leven sal ris kry. Jy sal ris kry vir jou leven. Nou, ons allemaal het een leven. Jy is een levende gemens en die leven gaan ris kry. Die ris wat die leven gaan kry is, Jy gaan nie meer angstig wees om jou eie leven te bewaar nie, want jou leven gaan rus hee van die aanvallen op jou leven, want jou leven gaan verewig verseel wees in God, want jy gaan weet jy die eeuwige leven. Het is een moeilike ding om, 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 om te probeer verduidelik, maar um, die, wat die duivel wil doen van die begin af, hy was een mense moordenaar van die begin af, hy wil jou leven neem, en die wet kan nooit jou hart bring op een plek waar je voel my leven is veilig nie. Nooit nie. Maar Jezus het geris, want hij die vader geken, hy het geweet my leven is geboren van hy die vader, en um, hij was een met die vader, hy die vader geken en die vader het omgeken, want hij kom van hy die vader. So het hy dan rus gehad, selfs al het hy die kruis in die oog gestaar, want hy het geweet, my leven is veilig. Want al zou ik sterven, zou so mijn leven nooit verloren gaan nie, ek sal opgewek word, en vir eeuwig leven. En dit was die rus, wat hy gehad het. Die rus was, die eeuwige leven. Dis die rus waar hy is. Ek is rustig, want my leven kan nie van my geneem word. Uh, so Jesus sê, kom na my toe, dan zal je vind wat het is om vanuit mij geboren te worden. Je zal weet wat het is om die leven van die vader in jou te hee. Je zal weet wat het is om die vader te ken, want jij zal vanuit mij geboren wees. Die bron van jou leven gaan nie net, uh, it will not only be animal life, or normal natural life, but you will know that your life is protected and kept secure by me, for you are born of me, you born of the eternal one, therefore you have eternal life. Die oomlik, 
gaan jou leven van so aard wees, dat jij niet meer heel tijd jou leven probeer beskerm nie. Je hart loop angstig rond, is ik veilig hier, is ik veilig daar, is dit recht, my geld moet het recht wees, die politiek moet het recht wees, dit moet het recht wees, dat moet het recht wees, want als al hierdie goed niet recht is nie, betekent dat mijn leven is niet veilig nie. Ek hoop jy kan zien dat, wanneer je kan besef, en vir die wat kyk op, uh, 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 op Zoom, wanneer je kan besef dat jou leven, is veilig voor eeuwig. Val angstigheid van jou af, want jy besef, politiek kan niet meer bepaal of je veilig is of niet. Kan nie jou veiligheid wegneem nie. Inkomste kan nie meer nie. Hoe, die structuren van ons paaie kan nie meer nie. Die uh, uh, liekies wat gesing word door politieke partijen zoals Kiel de Boer, Kiel de Vama, dat kan jou niet meer plan nie. Niks van haar goed kan jou plan nie, want jy het nou een vrijheid gekry, want jouw leven is secuur, want God het aan jouw eeuwige leven beloof, die geest van God bring nou die eeuwige leven in jou voort, en je weet wat het is om eeuwige leven te smaak, alhoewel je nog achteruitgang in je lichaam misschien zien, het jy klaar begin voel hoe dit voel om vanuit die eeuwige bron te leef, en die angstigheid wat ons gehad het is weg, dit is wat Jesus sê, jylle hartelijk angstig rond, want jylle wil jylle eie levens bewaar, maar kom naar mij toe, in leer van mij. Nou, mooi ding wat hij zo so sê is, wanneer het kom bij rust, ons gaan nou bij die rust inkom, maar hy sê, kom leer van mij, want ik is nederig. So, wat gaan ons van Jezus leer? Ons gaan leer wat het betekent om nederig te wees. Nederigheid, sien ons baie keer als een wet, het betekent trap mij en skop mij. Dit is niet wat nederigheid betekent. nie. Nederigheid het niks met trap mij en skop mij. ek is maar net die minste arme, ek is opa uil nie. Het het nie een minderwaardigheidscomplex nie. Nederigheid hierso was waar Jezus basis gesê het, en ons kan gaan verwijzen naar Jesaja 58, waar hy gesê het dat ek is nederig dier te sê, Jezus Christus self, dat ek het nie eeuwig gelewe in myself, dier myself nie. Ek is nederig. Ek, Jesus was nederig genoeg om te kan sê, dat die werken wat hy doen, dat het niet hij is wat, wat het doen nie, maar hy doen net wat hij die vader sien doen. Toe Jezus Christus in die woestijn was en hij wordt versoek, toe sê hy, ek kan niet leven van brood alleen nie, ek kan niet dier my eie werke leven nie, ek sal sle slechts leven vanuit die mond van die vader. So wat doen Jezus? Hij sê, ek het niet eeuwig leven in myself als gevolg van myself nie. Jezus sê, ek het eeuwig leven als gevolg van die vader. Dat is een nederige ou. Wat een nederige ou om het te sê. Hulle kom na Jezus toe en sê vir hom, Jezus, die rijk jongman kom naar Jezus toe en sê vir hom, goeie meester, wat moet ik doen om je eeuwige leven te beërven? Jezus sê vir hom, hoe kom je my goed? Dat is niet een wat goed is en dit is God. Dan denk je, dat is een nederige ding om te kan sê. Baie nederig. Baie nederig. Dat is niet een wat goed is en dit is God. So moet nie my kom goed noem nie, want ek is geboren vanuit Maria, ek het een lichaam wat sterfelijk is, ek het die vermoe om verzoek te kan word, Jezus was verzoek in die, in die, in die, in die, in die tuin, Jezus het zelf die vermoe om te kan sterven. Hij het gesterf aan die kruis. Uh, hy was aan die kruis ook versoek. Die Bijbel sê, jy word versoek wanneer je jou eie bose begeerte weggeslewe wil. So, Jezus het Jezus, hy het een begeerte tot leven, en wanneer hij weggesleep word dier daar die eie begeerte, met ander woorde, ek sê nie, Jezus is boos nie. Moet nie, dit, moet nie hoor, ek sê, Jezus is boos nie. Wat ik sê is, dat Jezus zijn lichaam, is een Vlikke lichaam, wat kon honger wees en doors wees, hy kon versoek word om kost te kon he. hy kon versoek word om te stop en te sit en te ris, en hy kon nie aan hy loop nie, want hij is een mens, en hij kom en hij sê, als ons goed moet definiëren, die context van goed is, wat kan eeuwige lewe skenk, Dat is niks goed, behalwe God nie, so Jesus Christus in zijn eigen vermoe, was geensens goed, door die skenking van eeuwige lewe nie, is niet goed nie, is soos, hierdie highlighter, hierdie highlighter is glad niet goed, als het kom bij brandstof, om elkaar te fuel elkaar, om ergens in terrein, is glad niet goed voor dit, maar is baie goed om iets te highlight. So is hierdie bybel glad niet goed, wanneer het kom bij middag eten, glad niet goede ding, <laughs> In die context van middag eten, as ek hier die bybel vat, en ik sê vir die bybel, goeie bybel, dan kan die bybel vir my sê, hoekom noem my goed? Dat is net een ding wat goed is, en dit is een choppie. 
verstaan. Ek hoop jy verstaan wat ek sê. So kom Jesus en sê, hoekom noem jy my goed? Want daar is net een wat goed is.